എഡിറ്റിങ്ങിലെ പവറും പത്രാസും എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ ചന്തമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് രസകരമായ പോസ്റ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ രസകരമായ പോസ്റ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നാം ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ നൽകി മനോഹരമാക്കി രസകരമായ പോസ്റ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കാം എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പവറും പത്രാസും എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ചേർക്കുന്ന ചില എഫക്റ്റുകളിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ ഈ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ലെയറിലൂടെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പവറും പത്രാസും അതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും ബ്ലാക്ക് കളറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫോണ്ടുകളൊക്കെ മാറ്റി രസകരമായ സ്ട്രോക്ക് ഷാഡോകളൊക്കെ നൽകി അടിപൊളിയാക്കി നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ മനോഹരമാക്കാം എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാം എഴുതിയ ടെക്സ്റ്റിനെ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിന് താഴെ ഫോണ്ട് എന്ന് കാണാം ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഫോണ്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചവരാണെങ്കിൽ നാം ഉപയോഗിച്ച ഫോണ്ടുകളായിരിക്കും ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഏറ്റവും മുകളിൽ നാല് ടാബുകൾ കാണാം റെസൻറ്റ് ഇൻബിൽറ്റ് ഡൗൺലോഡ് കസ്റ്റം ഇത്തരത്തിൽ നാല് ടാബുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നാം ഉപയോഗിച്ച ഫോണ്ടുകളാണെങ്കിൽ റെസൻറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫോണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻബിൽറ്റ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറേയേറെ ഫോണ്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഫോണ്ടുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് എന്ന ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോണ്ടുകൾ കാണാനാകും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ ടി ഗെറ്റ് മോർ ഫോൺസ് എന്ന് കാണാം ടെക്സ്റ്റ് ഗെറ്റ് മോർ ഫോൺസ് എന്ന് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടാബുകൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് മലയാളം ഫോണ്ടുകളും ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണ്ടുകളും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മലയാളം ഫോണ്ടുകളാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ മലയാളം എന്ന ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ധാരാളം ഫോണ്ടുകൾ നമുക്ക് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ കാണാനാകും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫോണ്ടുകളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഫോണ്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും മലയാളം ഫോണ്ടുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണ്ടുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ബാക്ക് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഡൗൺലോഡ് എന്ന ടാബിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും നാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ഫോണ്ടുകളും ഡൗൺലോഡ് എന്ന ടാബിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും നെറ്റിൽ നിന്ന് ഫോണ്ടുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കസ്റ്റം ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്തരം ഫോണ്ടുകൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോണ്ടുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എഡിറ്റ് വിൻഡോയിലേക്ക് എത്താം നാം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോണ്ട് എന്ന ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്താൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെസൻറ്റ് ഇൻബിൽറ്റ് ഡൗൺലോഡ് കസ്റ്റം തുടങ്ങിയ ടാബുകൾ കാണാനാകും നാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫോണ്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് എന്ന ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോണ്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് വിൻഡോയിൽ ആ ഒരു ഫോണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന് നൽകാവുന്നതാണ് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പവറും പത്രാസും എന്നതിൽ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്നുള്ള ഒരു ഫോണ്ട് ഞാൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി പവറും പത്രാസും എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫോണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം
ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പവറും പാത്രാസും എന്ന ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഫോണ്ട് മാറ്റി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്ന ഭാഗം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫോണ്ട് എന്നതിന് താഴെ കളർ എന്നുള്ള ഭാഗം കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നീട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നാം കളറുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലത്തെ ഒരു കളർ വിൻഡോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി പവറും പത്രാസും എന്നതിന് ഞാനൊരു കളർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായി പവറും പത്രാസും എന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കളർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ റെഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കളറുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ മനോഹരമാക്കാം ധാരാളം ഓപ്ഷനുകൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്കായി കാതോർത്ത് കാത്തിരിക്കുക നിർത്തുന്നു നന്ദി